no one wants to pay tax tax uh, because tax is the the, the broadest form of samaj seva i don't know today and you know, how many people realize that you know what a dramatic you know capability this whole india stack has become because nothing like this exists anywhere in the world ye ek uh, unique identification hona chahiye matlab ek hi aadmi uh, 10 naam badal ke wo sab cheeze ne hath ya le nahi hota tha so that is where this started one of the biggest problems in india earlier was and perhaps still is that the direct and indirect taxes department don't talk to each other gst in a way is bringing them together you download an app from the play store aur uske lifetime revenue ka apple 30% cut leta rahega सरकार वो आधार पे 30 परसेंट या जत्थे में थर्टी परसेंट नहीं लगाई रहे एग्जैक्टली आई थिंक जी एस टी दैट वे जस्ट सिंप्लीफाइड द थिंग टोल नाका पे अब uh, रुकने की जरूरत नहीं है क्रॉस मतलब इंटर स्टेट ट्रैफिक एकदम ड्रामेटिकली हम शो दैट नीलकंठ वेलकम बैक episode 3 of our series i was like really looking forward to today's topic you're good to be here you know see in last uh, few years this whole idea of india stack has been covered quite extensively it's a very unique you know concept i cannot think of any parallel anywhere in the world ki it's a uh, it's also not clear it's a government initiative or a private initiative uh, but it's definitely playing a big role in how governance i guess uh, the term that is used is digital public infrastructure as a massive enabler and a rail on which lot of innovation innovation is possible uh, we have already seen massive impact through upi aadhar etc to sabse pehle wahan se chalu karte hain ki india stack ka concept kya hai like when we say india stack what do people mean yeah so india stack if you remember our नेटवर्किंग कोर्स सी एस थ्री ट्वेंटी मेरे पास अच्छा ग्रेड नहीं थे तो मुझे याद नहीं है ग्रेड याद होगा ग्रेड तो मुझे भी एंडसम में मुझे याद है वो आंसर में प्रोफेसर ने कहा था इलेजिबल तो फर्स्ट लेसन की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है बट एनी द पॉइंट इज सो जस्ट लाइक इन 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 द इन इन नेटवर्क राइट सो यू हैव यू नो सेवन लेयर्स डेट वी डेट अबाउट राइट और हर लेयर जो है अपने आप में उसमें टॉलरेंस एरर करेक्शन सब कुछ होता है सो so दैट उसके ऊपर जो आप लेयर बना रहे हैं तो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो नीचे वाला लेयर काम कर रहा है राइट सो स्टैक राइट सो स्टैक इज की देर आर थिंग्स हैपनिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर सो जो जो टेक्निकल और लेट्स से जो इंडिया स्टैक का डेफिनेशन लोग शुरू करते हैं uh, वो जैम ट्रिनिटी से शुरू करते हैं जनधन आधार मोबाइल राइट कि पहले एक ग्राउंड लेवल पर आपने uh, ये एक आइडेंटिटी का कर दिया एक कनेक्शन का कर दिया और एक बैंक अकाउंट लगा दिया राइट सो दैट वाज कंसीडर्ड द बेस बट इफ यू रिमेंबर आर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आई थिंक ऑफ इट एज इवन मोर यू नो फर्दर लेयर्स बिलो दैट कि मतलब पहले आपको सड़क चाहिए थी फिर उसके बाद आपकी बिजली आई फिर उसके बाद आपका फ़ोन आया जब फ़ोन आ गया तो फिर आपके आपने बैंक अकाउंट दिलवा दिए आधार आई थिंक वॉज द बिगेस्ट इनोवेशन right that uh, that that allowed uh, because koi bhi aap kaam kar lo usme identity ka uh, uh, very quick and very cheap verification jo hai jaise aadhar mein hum log abhi 2 rupaye aur 3 rupaye charge karte hain samajh lo ki agar itne sare paper over chahiye hote the to to anyway so you 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 first build that layer and we'll dig, dig deeper into each of these sure so you 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 first build that layer ek bar aapke paas aa jal gaya ki bhai ab itne sare bank account hain Uh, उसको आप यूनिकली आधार के थ्रू वेरी चीपली और वेरी फास्ट ऑथेंटिकेट कर सकते हो सो देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एप्स ऑन टॉप ऑफ दैट राइट सो सो आप उससे बिल पेमेंट कर सकते हो आप उससे पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर कर सकते हो फिर जब वो हो जाता है तो उसके ऊपर आप और एप्स क्रिएट कर सकते हो सो यू आर नाउ बिल्डिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एप्स ऑन टॉप ऑफ दैट एंड देन फ्रॉम बींग जस्ट फोकस्ड ऑन financial services mm-hmm. because those were the first adopters and a big adopter so that because banking system get through aaya tha you can start doing other things mm-hmm. right so uh, so the fact that everyone now has a payment service and everyone can be uniquely mm-hmm. authenticated and you have gst where sabka gst id bhi hai mm-hmm. you can do e-commerce yeah. right so so you you can do ondc mm-hmm. uh people are at least there is a government initiative to do it in education mm-hmm. yes i could have educational content which could be useful to you 
there could be third party so so you know as as you figure out that this thing because the unit costs have been brought down so so low mm-hmm. that uh, that you can build uh, a, a good systems on top of it you can do that in a whole range of subject i think nilkan what do you explain ki you know india stack mein ye sare different layers hain aur lower level services ke upar higher level services type of you know infrastructure <clears throat> but uh, you know what's behind this idea like countries typically don't run on stacks right wo alag alag services hote rehte organically create so how did this come together what confluence of events created this whole idea where we have now embraced it we feel ki puri government government schemes they are all in some way digitized and enabling you know huge scale innovation that we'll talk about later but ye idea kaise you know the so many developed countries usa mein aisa kuch nahi hai china mein to the best of my knowledge great firewall ke alawa aur kuch nahi hai digital public infrastructure to hamare ya kaise bola so um in fact i'm reading this book uh, i not that's an amra phenomenon but you know the surveillance state of mm. china ka kaise emerge hua uh, how uh, you know like bagoda scientist from from the us uh or mccarthy era me usko mm. chase kiya and then he came and set up the so uh, the missile program of china and then the cybernetics pe usne paper likha tha to kaise uh, you know everyone has to i mean if you think about humans as as on so you know units in a larger larger move uh, how can you control them better so to yeah to unka to matlab thought process so everything you know kind of goes back to has its own history mm-hmm. so if you think about aadhar right let's yeah. start with that to kya hua ki wo kargil war ke baad kyunki wo us baitiya baith ke aa gaye the kisi ko pata hi nahi chala to hua ki to jo kargil review committee thi to unhone kaha ki bhai ab pata karna hai ki kaun भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है तो उन्होंने कहा कि भाई हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का जब इशू करना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि भाई आ, जो नागरिक नहीं है उनके पास ज़्यादा अच्छे पेपर्स होते हैं राइट बिकॉज जो रहने वाला है उसको जो बाहर से आया है तो उसके पास जरूर राशन कार्ड होगा और ये होगा और जो भी बॉर्डर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्सीडिंगली करप्ट बिकॉज यू नो दे लॉट ऑफ मनी टू बी मेड तो वो आइडिया ड्रॉप हो गया बट दस दिस कॉन्सेप्ट की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए स्टिल परसिस्टेंट तो 2006 में एक ई गॉम हुआ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन यूपीए गवर्नमेंट दैट वाज द मॉडल दैट वर्क सो तो उसने उन्होंने कहा कि भाई ये और उस समय इफ यू रिमेंबर तेल के दाम बहुत बढ़ रहे थे राइट सो सो और फ्यूल सब्सिडी काफ़ी बड़ी होती थी एल सब्सिडी काफ़ी बड़ी होती थी तो लोगों ने कहा कि भाई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि जिससे कि मतलब एक ही आदमी दस नाम बदल के वो सब्सिडी ने हथियार ले नहीं होता था तो दैट इज वेयर दिस स्टार्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड आधार बिकेम इन रियलिटी इन 2009 एंड देन नंदन एंड आर एस शर्मा एंड एवरी वन वॉज ब्रॉट इन एंड दे क्रिएटेड दिस फिनल ऑर्गेनाइजेशन विच विच रैम टॉप वेरी फास्ट नाउ और मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन तो क्या होना ही था इन दैज अ सेपरेट हिस्ट्री दैट वेंट अलॉन्ग विद इट राइट इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड देन वी डिस्कस दिस पार्टली इन द इन द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट वी डिड दैट नाइनटीन सेवेंटीज में जब हर आदमी को बैंक अकाउंट देने की या फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने की बात चली थी तो लोगों तो वहाँ की सर उस समय की सरकार ने सब चीज को नेशनलाइज कर दिया कि भाई प्राइवेट बैंक सुनते नहीं चलो आ जाओ भाई अब हम वी आर टेकिंग ओनरशिप अब हम चलाएंगे बट अगर इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है तो नहीं चलेगा चले तो बट अब जब ये आ गया कि भाई आप ई के वाई सी कर सकते हैं मतलब आप मतलब अंगूठा लगाइए और पता चल गया कौन कौन है और सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपको बैंक अकाउंट का एक्सेस भी नहीं देना है एज वी डिस्कस द लास्ट टाइम कि वो बैंक अकाउंट में सत्तर रुपये लगते हैं तो ए में सत्रह लगते थे उस समय पच्चीस लगते हैं और अंगूठा लगाने में कुछ नहीं लगते तो तो फिर तब एक मुहिम चली कि भाई नहीं अब हम जनधन योजना होगी मतलब हर किसी को तो अभी पचास करोड़ अकाउंट जनधन योजना तो जनधन का कोर आइडिया है कि हर आदमी के पास बैंक अकाउंट होगा और yes. उस बाद में वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह हाँ और वो अगर कोई नहीं यूज हो रहा था कोई बात नहीं क्योंकि बैंक को भी इशू करने में फिर रिस्क नहीं है क्योंकि बैंक कहीं पड़ा है अकाउंट राइट सो लॉन्ग एज ऑथेंटिकेशन है मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क नहीं है 
वैसे उसमें भी शुरू में कोई लीकेज था जैसे वो डिमोनिटाइजेशन के समय कुछ करप्ट भ्रष्ट ब्रांच मैनेजर्स ने वही बहुत मनी लॉन्डर किया इन सब अकाउंट से बट वो सब समस्याएं आई लेकिन आई थिंक मोटा मोटी अब सबके पास बैंक अकाउंट है तो इससे ऑल कैन वे से कि इंडिया में सारे एडल्ट लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट है तो कवरेज मतलब ऑलमोस्ट उतना यूनिवर्सल लेवल पहुंच गया उतना नहीं है अच्छा सी नाम के लिए दो सौ करोड़ अकाउंट हैं राइट बट बट मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास अभी बैंक अकाउंट है बट मुझे ये लगता है कि जिस किसी को भी ब्रांक बैंक अकाउंट चाहिए था उसके पास है राइट सो तो इससे क्या होता है कि सो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो जनधन आधार मोबाइल में जैम ट्रिनिटी जो बोलते हैं तो उसमें आपने तीनों चीज़ें एक्सक्रिएट कर दी अब इसके ऊपर क्या सो इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र मुझे याद है जब मैं हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहा था तो मेरा कन्फर्मेशन प्रोजेक्ट था मतलब जो मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग से मैनेजर बन रहा था तो तो उस समय मुझे याद है हिंदुस्तान लीवर उन्नीस सौ निन्यानवे में तीस करोड़ रुपए खाली फंड्स ट्रांसफर में खर्च होते थे राइट बिकॉज क्या होता है कि फैक्ट्री मतलब आपकी कंपनी है वो वेयर हाउस में कलेक्शन होता है और कॉस्ट आपका फैक्ट्री से जाता है तो वो पैसा मूव करना होगा राइट तो वो खाली मूव करने में साल के तीस करोड़ रुपए लगते थे तो उस समय आर ने एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये सब का शुरू किया था तो हुआ क्या कि तो वही तो उसमें आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आई एम पी एस ये सब चीज़ें एन ई एफ टी राइट सो वो सब चालू हुआ आई एम पी एस के साथ क्या है इफ यू रिमेंबर एंड दिस इज अगेन कमिंग बैक टू कंप्यूटर दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी है राइट सो कि जैसे किसी को ई मेल भेजना है तो फाइनली एक नंबर एट एन आई पी एड्रेस है करेक्ट बट वो एक्स वाई जेड एट जी मेल डॉट कॉम इज ईजियर टू रिमेंबर तो यू पी आई इज नथिंग बट एन ई मेल एड्रेस विच इज अ प्रॉक्सी फॉर और एन ईजियर टू रिमेंबर निमोनिक फॉर अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर राइट सो अकाउंट नंबर एट ए सर्टन बैंक तो बट वो एक्सेप्ट करने के लिए किसी एक एजेंसी को या एक मतलब सम वन हैड टू ड्राइव दैट दैट इनिशियटिव होता क्या है कि किसी के पास यू नो प्राइवेट सेक्टर में सिस्टम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बैंडविट नहीं तो टर्म यूज इज सूत्रधार कि एक एक सूत्रधार है जो जैसे वो ड्रामा में प्लेज में होता है राइट कि वो नैरेटर है जो शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ है और वो हर चीज को जोड़ता है और रामायण में मैं समय हूँ वाला <laughs> तो यहाँ पे भी सो एक वॉलंटियर्स की बॉडी है आई स्पिरिट तो उन लोगों ने आई थिंक एंड एंड सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो सूत्रधार जो है इस केस में वो एक तो कि वो लंबी दूरी का सोचे कि भाई पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है और दूसरा उसके पास प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सोच रहा है तो सिस्टम के लिए सोच रहा है तो ठीक सोच रहा होगा और सरकार को भी उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा सही होता क्या है एंड दिस इज अगेन समथिंग वी आर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन कि बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू वेज ऑफ एग्रीगेटिंग पावर एंड बिल्डिंग सोशल हेरा and religion is no longer a very active one in india at least uh, so it is about business and politics mm-hmm. right so ek natural distrust hai uh, kyunki sarkar jo hai law banati hai to unko lagta hai ki koi bhi business wala mere se milne aaya hai zaroor fayda utha paya aur uthane ke liye aaya hai aur jo businessman hai usko hamesha stress rehta hai ki bhai sarkar wale jaldi kaam nahi karte hai wo because he is in a hurry to make money and, and build business सो so, आइडियली तो मतलब आपस में बात करके और देश की भलाई है कर लो बट एज यू कैन इमेजिन इसमें कोई देश की भलाई सोचने वाला है नहीं राइट right? so, मतलब हर कोई सोचता है बट अपना काम सेक्रीफाइस करके रिस्क लेके करने वाला कोई नहीं सो देन इट इज पॉसिबल दैट यू वुट एन इंटरमीडियरी एंड हु दिस गाय ट्रस्ट इज दिस गाय ट्रस्ट एंड इज डूइंग द हैंड शेक दिस गाय देन नीड्स टू रियली हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एंड ऑल दैट टू सम एक्सटेंड आई थिंक आई स्पिरिट हैज प्लेड दैट रोल इन द क्रिएशन ऑफ ऑफ डी 
ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر تو انہوں نے یہ ویژولائز کیا کہ جیسے یو پی آئی تھا یو پی آئی کا اف یو آسک دا دا آئی اسپرٹ ٹیم اٹ ہیڈ مینی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جیسے کوئی بھی بینک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا سی دا ایڈوانٹیج آف ڈی پی آئی از دیٹ اب یو نو وہ جو جو سیشے والا ایگزامپل جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے یونٹ کاسٹ اتنا کم کر دیا کہ اب وہ دس روپے کا کیلا بھی خریدنا ہے تو آپ کو یو پی آئی میں اسکین کر کے ڈال دیتے ہیں بٹ اگر اس میں بینک کے پاس چھوڑ دو گے تو بینک میں تو کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھ کے وہ کرے گا کہ اس سے چھوٹے اکاؤنٹ اس سے چھوٹے ٹرانزیکشن میں دو روپیہ پر ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو مونیٹائز کر لو نہیں اس کو لگے گا نا کہ بھائی دیکھو میں ایسے تو چلو پوائنٹ ون پرسینٹ لگاؤں گا لیکن اگر سو روپئے کے نیچے کی ٹرا کا ٹرانزیکشن ہے تو میں ایک روپیہ دو روپیہ لگاؤں گا وہ کیلا والا پھر لے گا نہیں وہ بولے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں دینا تو آئی تھنک دا سو یو نیڈیڈ ٹو ہیو سم ون اینڈ دے ویر لارج بینکس میں نام نہیں لوں گا لارج بینکس وچ ڈڈ ناٹ وانٹ دس ٹو ہیو اب یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا بٹ یا تو بٹ تو اس میں تھوڑا آر بی آئی کو رسٹ کو تھوڑا سلیپ کرنا پڑا اور جو جو یو پی آئی کے بھائی جو ویل وشرس تھے ان لوگوں کو تھوڑا ادھر یہ میٹنگ وہ میٹنگ بیک گراؤنڈ میں سب چلتا رہا تھا تو سو یو نیڈیڈ اور لارڈ آف دیز تھنگس ٹو کم ٹوگیدر سو ون از کہ گورنمنٹ کو نیسیسٹی تھی کہ سب سے بڑا خرچہ سبسڈی کا ہے اور وہ سبسڈی میں ہم صحیح سے ڈائریکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے یونیک آئی ڈی بنائی دیر واز اے لاٹ آف اپوزیشن فرام ود ان گورنمنٹ آئی تھنک دیر از اسٹل لاٹ آف اپوزیشن ود ان دا گورنمنٹ بٹ بیکاز یو نو دیر آر ڈفرینٹ منسٹریز ہو تھنک کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے تو یہ الگ آرگنائزیشن کیوں کر رہا ہے آن دیٹ اینڈ تو تو یہ سب سو دیٹس ہاؤ اٹ ہیز سم ہاؤ کم ان ٹو دس پوزیشن بٹ دس ہول نیریٹو اینڈ ہولڈنگ اٹ ٹوگیدر کہ چلو اب یو پی آئی ہو گیا اب ہم اس کے اوپر لیئرس بلڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی آئی تھنک یو نو ون سم تھنگ ورکس دین دا کانفیڈینس گوز اپ اینڈ نیو آئیڈیا اسٹارٹ کمنگ اپ رائٹ کہ جیسے اب جیسے وٹ آئی ہرڈ واز دیٹ وین وین او این ڈی سی واز بینگ ڈسکس یا دا دا کوشچن دیٹ واز آسٹ واز کہ وہ پرچون کی دکان والا جو ہے اس کو کیسے یوز کرے گا and that has to be the uh, the, the ultimate objective right that and and this is where uh, i mean i recently was in a meeting with between some investors and a government official and so the investor asked that you know e-commerce if you remember wo fdi and retail wagaira ka jo bahas chalti thi the e-commerce was seen as somehow being conflicted with traditional retail right that uh, so so how does the government address this and then this is this was a response from the government it was ondc kya hai we are trying to bring in right and get them into the system mm-hmm. and so now that they have accepted uh, qr codes and digital payments and and so yeah, so that's how this has come about so you need a sutradhar you need a willing government right. you need a government which takes you know decisive things you need to have the the good luck serendipity of right ideas and this is you know something probably i do not not very well understood ki all of this didn't have to be that way because sarkar generally aise kaam nahi karti hai like embracing technology to such an extent enabling enough autonomous bodies taking care of interests of various parties because you said like a lot of both political actors and business actors by definite short term focus you know we are trying to optimize yeah. something very quickly absolutely but some of these infrastructure building requires very long term thinking yeah which sometime in a you know fixed 10 year type of you know thing is not 5 years boss matlab jab jab ye jandhan shuru hua tha to log ye bol rahe the na ki bhai ye kyun kar rahe ho matlab jisne aaj tak ek baar bhi bank account khola hi nahi hai jiske paas savings mein paise honge nahi honge kisi ko pata nahi hai aur aur uske پانچ چھ سال بعد تک سب سے بڑا کرٹیسزم ہوتا تھا کہ جندن اکاؤنٹس میں پچیس ہزار کروڑ ہی ہے آپ ادھر کروڑ اکاؤنٹ کھولے وہ پچیس ہزار کروڑ ہی اس میں نیٹ بیلنس ہے ناٹ ایون ون پرسینٹ پوائنٹ ون پرسینٹ آف دا سسٹم بیلنس تو کیوں کھولا ہے بٹ یو سی دا یوٹیلٹی آف دیٹ کہ آپ کو آدھار کے بیچ میں اگر ڈیڑھ ہزار روپے ہر مہیلا کے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں آج کو بھیج دیں بھیج دیں کوئی پائپ ہی نہیں ہے انفیکٹ میں چین کے اپنے اکانمی سے میں جب کریڈٹ فیس تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ یار سب کو پتا ہے کہ چین میں یو نو کنزمپشن اسٹیملس کی ضرورت ہے 
और अभी तो वही आधार के बीच मतलब ये कोविड ओविड के बीच में बहुत स्ट्रेस है तो वो ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे बोलो चैनल ही नहीं है नहीं सेम फॉर यू एस अभी पता नहीं अभी चेंज हुआ है कि नहीं बट काफी तक ऑल द स्टिमुलस चेक इन यू एस कम बाई यू एस पोस्ट वो मेल में चेक आता है एंड इनफैक्ट इन माई टाइम देर वॉज टाइम देर वॉज एन आई गॉट सम स्टिमुलस चेक ऑफ यू नो कुछ दो सौ ढाई सौ डॉलर का तो मेल में आता है वहाँ पे चेक उसमें मतलब काफी लोग को मिलते ही नहीं चेक हो जाता है जाओ नहीं करते तो जितना सरकार भेजती है एंड द पीपल हु एक्चुअली और उसमें आपको क्योंकि थोड़ा बेसी एक तो ये है कि कुछ लेवल के बियॉन्ड एंड विल कम टू द इश्यूज अराउंड प्रिवेसी एंड हाउ इंडिया इज इनोवेशन अगेन इंडिया इज अगेन हेड ऑफ द कर्व आई थिंक इन 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 हाउ टू अप्रोच डेटा एंड प्रिवेसी एंड ऑल दैट एंड वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक परहैप्स इज ऑल्सो हेल्प इज दैट वी डेंट हैव इंट्रेंच इंटरेस्ट ग्रुप जैसे वो कार्ड पेमेंट का hmm. जो जो मोनोपलीज हैं या डुआपली है या वट एवर तीन लोग हैं यू एस में और पूरे ग्लोबली या इवन इन ब्राजील आई मीन इन सम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वे ट्राई टू डू इन लाइक यू नो बैंक टू बैंक बियर टू बियर ट्रांसफर्स बट क्योंकि वो बैंक की मोनोपली है तो अब जो पैसे चार्ज कर लो सो 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 एक्टिवली एंड आई थिंक दिस इज दिस इज वेयर एंड एंड रिमेंबर दैट वेन यू आर वेन यू आर मेकिंग दीज और बिल्डिंग दीज ग्राउंड लेयर्स राइट जैसे जब आधार हो रहा था और एक साल में डेढ़ सौ करोड़ दूसरे साल में दो सौ करोड़ अभी भी यू नो हजार बारह सौ सोलह सौ करोड़ का खर्चा होता है तो जब जब बन रहा है तो लोग पूछ रहे हैं भाई क्या होगा इसका या आपने बैंक्स को पुश करके अकाउंट तो खुलवा दिए उसका क्या फायदा हुआ तो मोबाइल फोन तो कह चलिए सबको मिलना है तो अपने खुद सबने अपना खरीदा तो टू टू हैव द विजन कि नहीं ये बनाते हैं ये लग रहा है ठीक है राइट शायद कभी उसका उपयोग होगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट हैज टू बी आई मीन हैज टू बी पोलिटिकल लीडरशिप राइट राइट या एंड टू सस्टेनिंग टू सस्टेन दैट विजन ओवर इन नियरली फिफ्टीन ईयर्स नाउ करेक्ट एंड थ्रू चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी थिंग इज इन होल कंट्री इज अ बेनिफिशन टू योर पॉइंट एक बार यू टे सक्सेस तो लगता है कि अब इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं नाउ आई थिंक दिस होल इंडिया स्टैक इज जस्ट ब्रिमिंग विद आइडियाज एक तरह हर चीज मतलब ये सारी सोसाइटी लेवल प्रॉब्लम हम इंडिया स्टैक सॉल्व कर सकते हैं हाँ एंड एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन देन डिलीवर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या विच इज हैपनिंग आई कैन इज हैपनिंग सो सो देर आर देर इज अ सेपरेट प्राइवेट प्रॉब्लम आधार ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है तो अदर गवर्नमेंट विल बी अनहैपी विद इट but uh, some of the key architects of aadhar have worked on this system called musib hmm. and wo ekad countries mein uska pehla you know id implementation ho raha hai uh, you must have seen upi ab you know, when of west asia mein hmm. uh, dubai uh, south east asia mein uh, singapore mein uh, kisi ne to bataya ki shayad is baar wo bhi hua na uh, eiffel tower pe bhi upi se hmm. transfer right. kiya so so as this uh, system people see the the magic that this mm-hmm. can bring about uh more people want to adopt and that th- then because you are the leader mm-hmm. you thought the most about it right, right. uh you you then you suddenly from being a supplicant or a receiver of innovation you start becoming a provider of information mm-hmm. yeah, yeah. and uh, in many ways government is in their driving seat or have a very strong seat on the table Yeah. So you know, it is not driven by purely technological interest, which is the case in the West. You know, these tech companies are so massive; they have their own agenda, yeah, yeah. and they also achieve population level scale. Correct. But for a different agenda, here yes. the government doesn't really have in that. It's not a profit, you know, motivation. It's a different agenda. You know, government has. Yeah. So, so there are pluses, minuses that you know. That's there's the huge advantages of that. Or like you know, when 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 the uh, maybe before you continue, I want to clarify. There were. सो मेनी ट्रांजेक्शन पे यू नो कंपनीज लाइक गूगल एप्पल वो थर्टी परसेंट इंटरनेट टैक्स चार्ज करते हैं राइट वो सेम ट्रांजेक्शन है वो यू डाउनलोड एन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और उसका लाइफ टाइम रेवेन्यू का एप्पल थर्टी परसेंट कट लेता रहेगा अब सरकार वो आधार पर थर्टी परसेंट या जनता में थर्टी परसेंट नहीं लगाएगी राइट एग्जैक्टली सो सो देर इज नो डिस्टोरशन एंड इट इज सीन एज एज इंफ्रास्ट्रक्चर राइट सड़क बनाने का ऐसा कि जो सड़क पर चल रहा है भाई अभी एक आदमी खड़ा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए राइट मतलब सो सो आई थिंक सो यू एब्सोल्यूटली राइट एंड एज वी थिंक अबाउट सोसाइटीज ऑफ द फ्यूचर सम ऑफ दीज आर बेसिक नेसेसिटीज आई मीन वी शुड रियली बी पेइंग फॉर दीज थिंग्स बट एट द सेम टाइम यू नो बिकॉज देर इज नो प्रॉफिट मोटिव 
there are things that may not happen that mm. fast as well right? so so there are issues with that but at least so far we have we have not seen that and that's where the you know public private partnership also comes in upi has enabled in a business model they are for profit payment companies which have you know done their bit also in achieving reaching out to yeah. every last uh, mm-hmm. kirana shop and a roadside thela and all that you know phone pay and uh, or, or even like you know rupay hmm. right so abhi upi mein uh, kya hai ki see if you look at the number of debit cards in india and look at the number of credit cards it's still a fraction right mm-hmm. credit card card fraction is a fraction of uh, debit card mm-hmm. but now that Uh, you know, credit on UPI is enabled, but only through rupee cards. Uh, because see, rupee me koi aisa transaction fees or mila wo profiteering nahi hai. So, uh, so most of the people involved in the system mm-hmm. believe that this is when credit card really takes off in India, mm-hmm. right? That that uh, where and and so most banks are now incentivized to issue rupee uh, credit cards. And throw our explain karo like what does it really mean ki the credit on UPI kali rupee se enabled hai aur baki visa mastercard pe nahi hai usko Correct. exactly matlab kya hua like iska matlab ye hai ki suppose i want to pay you ha like 20 rupees mm-hmm. today right or just now now i can choose to pay you from a bank account mm-hmm. or i can just say that you know there is a rupee link credit card which i but agar aapke paas rupee credit card nahi hai to लेना पड़ेगा और रुपए वाले नहीं है तो कोई भी या आजकल तो खैर रुपए भी सब जगह पहुंच गया है बट तो अगर कोई स्पेसिफिक फायदा नहीं है तो बैंक्स भी मतलब वो स्पेसिफिकली केवल रुपए ओनली क्यों करेंगे राइट बट दिस इज अ पावरफुल यूज केस राइट सो सो इफ द एंड एंड द बैंक्स अगेन एंड सी द न्यू लेयर्स दैट यू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट आर फिनोमिनल राइट बिकॉज कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग और अदर लेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ कैश फ्लोज इज समथिंग दैट इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज आर स्ट्रगल विद एंड इफ यू रिमेंबर द जो पावर लॉ में डिस्कस करते हैं कि 1950s, 60s में यूएस में भी यही लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि भाई आप छोटे डिपॉजिटर छोटी कंपनी से बैंक डिपॉजिट लेती हैं और उनको लोन देना नहीं आता और जो छोटी कंपनी होती है उनके पास कोई असेट ही नहीं है घर को छोड़ के और घर को वैल्यू कैसे करोगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो हाउ डू यू लैंड so cash flow based lending in fact even in the uk as reading of paper the till till 5 7 years back maybe i'm sure there still have that problem they were struggling with msme lending so jo hame lagta hai ki hamare yahan pe msme lending kaise karoge ki choti companies ko inko capital chahiye aap de nahi pa rahe ho so cash flow based lending is uh, is if we can get it right it will again be a cutting edge development that aap 20000 ka 50000 ka 1 lakh loan jo hai wo aap de sakte ho or with with very short uh, you know repayment periods and at scale mm. uh, and for that to happen you need to have evidence mm. of uh, of of uh, cash flows right. going back mm. and in all digitized and now with this uh, dpdp law mm. and this system called sahmati which i'm sure like at some point in this discussion mm. we'll discuss uh, you have a very uh, very elegantly designed system let's see if it works or not because i'm sure there there'll be challenges and there'll be tweaks but so it's not just enough to have that transaction data mm. you need to have a framework which does not violate people's privacy mm. and at the same time allows them to uh, to to use their own transaction data they are the owners of their data mm. and uh, then use that to 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 get credit that they need mm. and so to some extent when banks evaluate coming back mm-hmm. to the rupee credit cards as they, they evaluate ki bhai mukesh bansal ko credit card dena chahiye ki nahi mm-hmm. rupee based they have the transaction data mm-hmm. usko dekh ke bolenge ha bhai le lijiye aap mm-hmm. aur credit limit ko dynamic rakh sakte hain mm-hmm. aap pehle 10000 ka rakhiye fir 50000 ka rakhiye 1 lakh ka rakhiye aur uh, so what that allows people to do is to take credit So let let's play this out. Right? I mean, obviously, credit is a huge enabler for any any economy, yeah. mm. especially at the grassroots levels. You know, being able to borrow small amount of money for whether 
आप छोटे शॉपकीपर हो या स्मॉल बिजनेस मैन हो और इवन पर्सनल यू नो नॉट ऑफ कंजम्पन इज ऑल्सो क्रेड ड्रिवन तो लेट्स इनविजन द इफ थिंग्स वर रियली वेल विद दिस क्रेड ऑन यू पी आई तो वट डज फ्यूचर कैन लुक लाइक लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वील नीड अ मैसेव रूपे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मोस्ट पीपल शुड एंड अप विद अ रूपे क्रेडिट कार्ड एज वेल Only then they can. It doesn't have to be a physical card, right? Ha, correct. So, ha, okay. But you just sign up for it. Yeah. I'm sure there's some process to that, which is in some ways a good. I don't know. Rupee me transaction fee. What is it? But I'm hundred percent sure that Visa, Mastercard level will not be fractional. So, right. Yeah. So that benefit automatically flows to all the small ones because yeah. today they pay somewhere between two to three percent. Correct. To these, you know, which is unnecessary going from their bottom line. See, or, unnecessary. No. See, yeah. this is where okay. uh, when when the yeah. government cancelled mm. MDR. I mean, as a, as a vendor, yeah. I'm sure you have an issue. And mm. now I work for a bank, so I know understand <laughs> right. the whole thing. Yeah. <laughs> so, so what happened is that if there is a POS device, then one of the POS devices you have to connect with the internet. You have to keep testing it. Mm. You have to keep keep testing it. You have to 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 keep testing it. so uh, so if you get uh, you bring that cost down substantially um, and you know in fact visa was also uh, a basically a consortium of banks that came together and right. said ki bhai hum log collaborate karte hain mm-hmm. aur finally unhone profit making entity banane mm-hmm. uski anyway the point is that rupee uh, can bring down mm-hmm. those costs substantially right. and in the process enable credit for a lot of people who don't have access to credit today yes so which can unlock its own you know fuel to consumption more business creation yes and which is you know problem in this whole debate of you know at some point india should hit 9 10% which seems like a pipe dream but uh, probably some of these things will also play their role in yeah 9 10 mein kya hai na ki see i always i mean ek do saal ka 9 10 is not something that Haan. you know uh, is is going to be very hard to do suppose the global economy rebounds and mm. i don't see that happening near term but ho jaye to acha hai matlab i'll be very happy as well uh, but थोड़ा ग्लोबल इकॉनमी रिकवर कर जाए थोड़ा हमारा केप एक साइकिल रियल एस्टेट साइकिल देर आर साइकिल्स राइट सो एक आध साल के लिए हो जाएगा बट यू नो ऑन सस्टेन्ड बेसिस कैन यू मेंटेन सेवन परसेंट प्लस इज शुड बी शुड बी आर आस्क बट या डेफिनेटली आई थिंक दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर और और आई लेट से रिमूवल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट हर्डल एन ए कंस्ट्रेन विच इज स्लोइंग एस डाउन सो तो अभी यू नो दिस इंडिया स्टैक का सीम्स लाइक द मोमेंटम इज कंटिन्यू टू बिल्डअप but it's a large um, you know again the term digital public infrastructure i think uh, what nandan uses in this framework what he calls this population level impact mm. and a large country you know large population to so designing a system for such a large country uh, getting participation from all the stakeholders kuch bhi change karna hai to sabki again you know mm. sahmati zaruri hogi like agar log agree nahi karenge to aage gaadi nahi badhegi तो पूरा लाइक कैसे ड्राइव हो रहा है हाउ इज दिस होल थिंग वर्किंग कि इसका आई मीन यू टॉक फॉर सूत्रधार एंड ऑल दैट चलो यहाँ तक लेके आ गए उसको आगे बढ़ाने के लिए हाउ इज सिस्टम जैसे जैसे सुन तो वन ऑफ द थिंग्स दैट एंड द गुड थिंग इज इन दैट इवन द पीपल जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं वो लोग भी अब सी हर कोई लर्निंग कब पे है ना ब्यूटी अबाउट ह्यूमन माइंडिंग मोर एंड मोर मेटा मॉडल्स राइट तो अब जैसे डेटा प्रिवेसी है अभी डेटा प्रिवेसी में अभी तक दो ही मॉडल्स थे मॉडल नो प्रिवेसी वैसे एक्चुअली दैट आल्सो एन एग्जैजरेशन आई थिंक वहाँ पे भी लोग अब अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं सम कोर्ट से पास्ट ऑर्डर्स कि भाई आप फेस आईडी अगर रेस्ट, कोई रेस्टोरेंट यूज कर रहा है तो उसको वो लेना आप कंसेंट लेना वो सब चालू किया उन्होंने बट एक मॉडल था अमरीका वाला कि जहाँ पे कोई लॉ नहीं है तो जनता दबा के यूज कर रही है और अगर किसी को लगा कि उसकी प्रेवेसी वायलेट हो गई है तो आप लॉ सूट फाइल कीजिए फिर आपको कॉम्पनसेशन लग जाएगा या मतलब एक बड़ी पेनल्टी लग जाएगी कंपनी पे तो उस पेनल्टी से डर के फिर अगली बार से थोड़ा डर समझ के यूज करेगी लाइट सो दैट इज वन मॉडल वे यू आर नो लॉ एंड द थ्रेट ऑफ पेनल्टीज इज वॉट कीप्स पीपल ऑनेस्ट कीप्स कंपनीज ऑनेस्ट विद प्रेवेसी द सेकेंड इज इज यूरोप कि वो जी के थ्रू कि भाई कुछ शेयर ही नहीं कर सकते जब बंद हो जाइए ना वॉट इंडिया हैज़ डन through the dpdp law right 
is created this framework ki consent based data sharing ki data aapka hai and how can you at scale enable people to do it right so ab to so sahmati jo account aggregator model hai uh do it was started off well in advance of the dpdp law it is in a way the first example of uh the dpdp law right and in in the implementation of the dpdp law. but this can be applied chalo thoda sa explain karte hai i think you know sab logo ko shayad pata nahi hoga to pehle to account aggregator exactly kya hota hai usse kaun se use case enable hote hain as a consumer you know how will my life change because of the existence of this account aggregator framework so suppose uh, uh, mujhe koi loan ki zarurat hai yeah. right aur mujhe uh, mere paas koi factory nahi hai company nahi hai mm-hmm. kuch bhi nahi hai aur matlab maybe ek ghar hai but maybe wo bhi already gir bhi rakha hua hai ya ya matlab mere naam pe nahi hai ya kholi mein hai koi stall mein hai main kahan se usko value karwaunga ab mujhe loan kaise milega but mere paas 3 saal ka रिकॉर्ड है कि जो मेरी जो साइड में चाय की दुकान थी वहाँ पे मैं हर महीना एक लाख रुपए की चाय बेचता हूँ ठीक है तो और वो सब क्योंकि वो यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू है तो उसका एविडेंस है मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में चाय बेच रहा हूँ तो अभी के माहौल में इनफैक्ट बिफोर अकाउंट एग्रीगेटर दे वॉज नो सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन विच वुड हैव लाइकली एट टू वर्क वॉज दैट यू गो विद नो थिंक रीम्स ऑफ पेपर कि देखिए जी सर हमने तो ये किया है अभी थोड़ा किसी पी एस यू बैंक के ब्रांच मैनेजर को आप थोड़ा एक बॉडल ऑफ इसकी दोगे एंड तब तब जाके वो अप्रूव होगा राइट एंड उसका कॉस्ट ऑफ अप्रूवल इतना होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज द बैंक हैज़ टू यू नो एमोटाइज दो कॉस्ट ऑन द ऑन द लेंडिंग रेट इट सर अब क्या होगा कि सो देर आर थ्री एंटिटीज राइट सो देर इज एन अकाउंट एग्रीगेटर विच इज जो आपके बारे में जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करता है सो वॉट दे डू इज दे दे टेक ऑल बैंक आप बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम दे विल टेक ऑल जी एस टी इन्फॉर्मेशन दे विल टेक ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉट यू एंड दे आर अपोजिटरी इज दिस वन एजेंसी विच इज अकाउंट एग्रीमेंट मैनी दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट दिस दिस होल फ्रेमवर्क वेर द गवर्नमेंट डज नथिंग अदर दैन टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क so it provides the rules of engagement yeah. and then everything else is private sector mm. the borrower is private the lender is private the account aggregator is private mm. and there is a licensing system mm. agar kal ko mujhe account aggregator banna hai mm. to i have to look at ki kya requirements hai mm. i apply i can get a mm. license and you can make money as account aggregator yeah, yeah you charge a fee i mean it's like a software as a service right mm. uh, uh, because aapne wo data clean karke mm. aapne usko provide karne ke liye dukan khol ke rakhi hai mm. तो अब वो हर बैंक जो है वो दे कैन चूज कि भाई आ, ये अकाउंट एग्रीगेटर है ये आई डोंट नो कितना चार्ज करते हैं मतलब सौ रुपये चार्ज करता है ये पचास रुपये चार्ज करता है या अस्सी रुपये चार्ज करता है तो अपना और इसके पास बहुत डेटा है इसके पास कम डेटा है राइट right. तो फिर क्या होगा कि सपोज आई एम द बोरोवर यू आर द बैंक विच इज नेटवर्थ वाइज आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट एंड देन देर इज एन अकाउंट एग्रीगेटर राइट सो 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 वट हैपन्स इज सपोज आई आस्क यू फॉर अ लोन यू से भाई दे तो देंगे लेकिन डेटा देना होगा तो डू आई हैव योर कंसेंट जैसे डूके सो आप अकाउंट डायरेक्टर बोलोगे अकाउंट डायरेक्टर बोलेगा कि भाई देख वो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा परमिशन हाँ कि भाई बैंक जो है मांग रहा है मैं दे दूँगी नहीं सो पर्पज रिलेटेड मतलब उस उस पर्पज के लिए आई विल परमिट कि आप मेरा डेटा देख लीजिए एंड आई कैन नॉट सेव दैट डेटा मतलब ऐसा नहीं कि मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ वो आएगा यूज करो और उसका डिस्कार्ड हो जाएगा सो so, उसका भी मतलब दो हज़ार एंश्योर मतलब डिपेंडिंग ऑन कि वो uh, कितने एक दिन रहेगा या एक महीना रहेगा कितना रहेगा उसमें दो स्टैंडर्ड कैन बी सेट देन सो वॉट यू सी इज कि मेरे महीने के ती, लास्ट तीन साल में महीने की आमदनी एक लाख रुपया है uh, महीने का खर्चा साठ हज़ार रुपया है तो चालीस हज़ार रुपये की बचत है एंड देन यू डिसाइड कि इसका कितना परसेंट मुझे लेना है तो आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट फॉर्मूला और नॉट बट वॉट आई हियर बैंक आर डूइंग कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका आप सेवेंटी परसेंट ले लोगे उसकी इनकम तो मोर लेस श्योर है मतलब लोग फायर वायर होते नहीं हैं और सैलरी किसी कम नहीं होती तो अगर चालीस हजार में मैं तीस हजार भी ले सकता हूँ 
ई एम आई की तरफ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है उसका बीस हज़ार ले लो कोई अगर दुकान चला रहा है उसमें बहुत अनसर्टनटी है यू कैन सी राइट कि मतलब एक लाख का ना एवरेज है कभी तीन लाख होता है कभी दस हज़ार होता है तो हम उसको दस ही हज़ार देंगे या पंद्रह ही हज़ार देंगे तो पंद्रह हज़ार ई एम आई तीन साल का लोन मल्टीप्लाई बाई थर्टी सिक्स वट एवर द स्ट्रक्चर इज एंड उतना लोन आप सेंक्शन कर दो उनको चाहिए तो ले ले और इस इंटरेस्ट रेट पर सो दिस इज़ अ फ्रेमवर्क विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर एंड दिस इज अगेन पॉपुलेशन स्केल नाउ इफ यू टॉक टू द सहमति पीपल एंड अगेन इट्स इट्स अ इज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी उस जॉब इज टू मेक श्योर दैट सहमति इज अडॉप्टेड बाई एवरी वन तो सहमति इज द गवर्निंग बॉडी फॉर अकाउंट एग्रीनेटर्स जैसे एन पी सी आई फ्री तो सहमति इज इज द सेम एंड इट विल दो देर आर टू हंड्रेड क्रोर अकाउंट्स विच नाउ इन थियोरी uh can be about uh, 2 billion accounts mm. uh which in theory mm. can be uh, uh where this account aggregator model can work samajh gaye to i mean just you know i mean it's incredibly powerful ki sara wo paper work file wala kaam khatam ho gaya is literally um, within seconds like you know building up on yeah. your example that if you just uh, you get a notification from this account aggregator ki nilkant ne ye request mm. on you know bank has send this request on behalf of nilkant hmm. you say yes and i have access to your basic entire digital footprint correct basis which probably algorithmically i can just make a quick decision yes. aur aapko paanch minute baad liya par loan approve hua gaya correct to jo jo banks karte the right hmm. some banks had launched char paanch saal hmm. pehle bhi 10 second loan hmm. ki jiski salary account aapke paas hai hmm. aap har mahine ki uska aapka kharcha dekh rahe ho hmm. usko apna credit card bill kitna pay karta hai kitni savings hai uske paas उसके बेसिस पे वो दस सेकंड में लोन डिसाइड करते थे एटीएम पे फॉर्म डाल था कि लोन चाहिए क्या आपको तो अब क्या है कि वो आप केवल उसी क्योंकि द बैंक कुड डू इट बिकॉज बैंक न्यू यू उनके पास जो डेटा था हाँ बट आई इफ नाउ यू कुड बी न्यू टू बैंक मतलब आई डोंट नीड टू हैव हैव बैंक अकाउंट विथ यू आई कैन आस्क यू फॉर लोन एनी वे नाउ एज ए कैन इमेजिन इसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है जैसे अगर किसी बैंक का डेटा बैंक के कोई बैंक है जिसके पास नहीं करेंगे बोलेंगे यहाँ नाम गलत लिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग में तुमने ये कैपिटल गलत लगा दिया या इसका ई मेल एड्रेस गलत है या इसका ये गलत है मतलब सी वो तो जो डेटा बेस मैंने पढ़ा था ना कि आपका की सोर्सिंग मतलब वो तो की सही होना चाहिए तो वो की में अगर एक भी चीज गलत है तो बोलते हैं कि भैया रिजेक्ट तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहे हैं बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वेयर अगेन द द कंट्रोलिंग एंटिटी हैज टू रिलेंटलेसली बीट डाउन पीपल एंड एंड मेक श्योर कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है बट बीटिंग डाउन विल वर्क टू सम एक्सटेंट सम पॉइंट यू नीड नज फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल राइट अदरवाइज सम द नहीं नहीं वो तो नज तो चलता रहता है बीटिंग डाउन मतलब ऐसा खाली बोल बोल के थोड़ा होता है करेक्ट कोई मतलब वो तो केवल बोलने से थोड़ा होता है तो तो द रेगुलेटर देर की बात आपके पास ऑप्शन नहीं है प्ले अराउंड विद दिस एंड सी क्या होता है ना कि शुरू शुरू में सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होता है करेक्ट सो यू हैव टू यू हैव टू कीप टेस्टिंग और जैसे यूपीआई भी अभी परफेक्ट कहाँ है यूपीआई में भी If you have so many of these ten rupee, twenty rupee yeah. transactions, well, it is actually a drain mm. on. I mean, it's not that the server capacity is free, mm. right? I mean, oh, you have such such accounts, karke, I mean, with so many transactions, karke, you can overload a bank server. So now they are trying out with offline UPI. Yeah. That you have a pre-funded wallet. Hai, uske through you have ten rupee transaction. If you have, I don't know what the threshold is. I think two hundred, five hundred rupee. If you have a pre-funded wallet, hai, uske through you have ten rupee transaction. If you have, I don't know what it doesn't have to go and check with the bank again mm. so wo sab uh, so these things should happen yeah. was yeah so nilkan one of the biggest initiative i think you know this government has undertaken probably what 6 7 years ago 8 years ago is this massive tax reform mm. pehle you know country mein itne sare different type of tax chalte the mm. octroi or i don't know what not my name bhi yaad nahi hai or i mean all is replaced with this you know gst goods and service tax Which was very painful transition. Yes. पहले दो साल लग रहा था क्या कर दिया सारी इकोनॉमी ठप हो गई ऑल दैट एंड नाउ मतलब इट्स रियली टेकिंग ऑफ एंड फ्रॉम वट आई अंडरस्टैंड कलेक्शन जी एस टी कलेक्शन विच इज रेवेन्यू टू द गवर्मेंट इज कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट वी आर एबल टू फंड ऑल्सो लॉट मोर इनिशियटिव एंड प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो दिस होल वट रोल हैज टेक्नोलॉजी नो प्लेड एंड इंडिया स्टैक इन जनरल इन द इवोल्यूशन ऑफ जी एस टी 
So, see, GST, I would, I mean, GST is feeding into the India stack, mm, okay. but GST is not part of the okay. India stack. I mean, the fact that GST exists is helping the India stack. Mm. GST is a is a parallel. Mm. I mean, even if there was no technology mm. uh, and and no data sharing and nothing, right? Uh, GST would still have been helpful, mm. right? So so uh, see the the background to this is that uh, you know throughout history uh, taxation has been a very vexed problem. Mm. Right? No one wants to pay tax yes. uh, uh, because tax is the the, the broadest form of samaj seva. Mm. You know, everyone asks that question. Mm. So. Uh, so no one wants to pay tax. So, so the first objective is that you uh, you have to convince people to pay mm. tax. Now, uh, and and to some extent you have to also uh, be a bit hard nosed about it mm. and and make it hard not to pay tax. Mm. Right. So so both of the things are, are required. So first, what was that? That you have to every transaction is happening. It's easier to tax tax there mm. because who will calculate it? Karega? तो सबने कहा कि भाई चलिए आप सौ रुपये की कमाल बेच रहे हो तो पाँच रुपये हमारे घर में दे दीजिए अब होता क्या है कि अगर आप हर पॉइंट ऑफ सेल पे पाँच पाँच रुपये लगाओगे तो उस ट्रांजैक्शन मतलब जो जो अगर मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ पे मतलब आपने कोई गुड बनाने के लिए अगर सात आठ लेयर्स हैं हर जगह पाँच पाँच परसेंट लगाते जाओगे बाई द टाइम वो चालीस पैंतालीस परसेंट पचास परसेंट का उसमें टैक्स हो जाता है तो वो माल ही नहीं बिकेगा क्योंकि सरकारी खींच ले रही है पूरा so so it's very important that you do a value added tax mm. so uh, so this concept i think 70s 80s may started taking shape uh, it became very widely adopted mm. in the rest of the world and india ne bhi post 91 reforms mm. mein that that ka concept discussion pehle se ho raha tha but implement karna shuru kiya but usme bhi uh, goods or services alag alag the mm. ab usme wo sarkari dhancha aisa hai कि जब सर्विसेज को टैक्स करना शुरू किया तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थी जो मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही रोल अप करती थी बट वो अच्छा और दूसरा क्या था कि अब वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के बीच में बट वैल्यू एड तो वही हो रहा है ना तो आप कहें कि नहीं भैया हम तो इतना ही हम तो अपना वैल्यू एड लगा दिया हमने बट अलग गवर्नमेंट अपना लगा रही सो एंड एंड देन देर वॉज द डाइवर्सिटी ऑफ टैक्स रेट एंड देर वॉज सो मच सो so this was it was an administrative feat hmm. so late 90s se is pe discussion shuru hua tha in fact um 14 13th 12th or the 13th finance commission hmm. actually had a whole paper on this hmm. yeah how important is gst and all that right but isko implement karne ke liye aapko bahut sari cheeze chahiye thi ek you needed to get the states on board hmm. because the states have to comply there is a gst council स्टेट्स का अपना इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑन कि भाई इस तरह की चप्पल पे मैं आठ परसेंट लगाऊंगा वो वो कंट्रोल चला जाता है बिकॉज अब जो भी है जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर रही है बट इफ यू डुकेटेड फ्रॉम द द कंपनीज परस्पेक्टिव दिस इज फिनल बिकॉज यू हैव सर्टनटी वो हर जगह पे आपको टैक्स के लगा के वो सबका बजट ट्रैक कर रहे हैं अरे वहाँ पर टैक्स चेंज हो गया यहाँ पे नटी लग जाएगी चेंज कर लो सो आई थिंक जी एस टी दैट वे जस्ट सिंप्लीफाइड द थिंग टोल नाका पे रुकने की जरूरत नहीं है क्रॉस मतलब इंटर स्टेट ट्रैफिक पिकडअप ड्रामेटिकली है मतलब डेट आर टू शो दैट सो सो दिस इज दिस इज बीन अ फिनल अचीवमेंट इवन विदाउट एनी इफेक्ट्स ऑन द डिजिटल साइड बट नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट यू नो द इंडिया स्टैक एग्जिस्ट दिस बिकम्स डब्ल्यू बेनिफिशियल इन द सेंस दैट नाउ विद द जी एंड एंड जी एस टी बाई डिजाइन बिकॉज इट नाउ is being where the data is at an invoice level mm. uh and and in fact a unit code level matlab wo hs code jo unka jo item code hota hai uske hisab so there is a lot of granularity against which you can uh as a lender mm. you can even look at that and this is all digital data like gst 100% sab kuch matlab kuch paper trail nahi hai sab kuch ekdam granular level pe yeah. digital form mein available hai can't as a through account aggregator with consent you can get access to all the data yes Yes, uh, I don't know. Are we all the data have? Mm-hmm. Hey, no, but some data to have, mm-hmm. and at least the plan is to make available a lot more of data, right? So, and and maybe it has been enabled. I'm not uh, fully aware of that, but uh, that's the plan. Now, but 
what it also allows people to do so so the so to look at the first two questions right? the first was how can you convince people ki bhai ye fair hai so to do that you say ki bhai dekhiye shuru se ke leke ant tak hum 18% hi lenge matlab aisa nahi ki hum isko 50% kar rahe hain 50% kar doge to fir sab log avoid karna shuru kar dete wo agar reasonable rahega 12 rahega 5 rahega 18 rahega 28 bhi wala rate hai i think should be reduced but anyway the point is that uh, it, it is easier for people hmm. to to pay if the tax rates are, are reasonable and the second is this concept of the what they call the panopticon right hmm. uh, this in i think 1784 or some place uh, sometime when uh, catherine the great russia ki uh, queen thi ha to unko koi belarus mein koi gaon dekhne jana tha to wahan pe koi gregory potemkin karke ek the wahan ke lord Hmm. उन्होंने एक अंग्रेज इंजीनियर को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा गांव बनाओ जो मैं क्वीन को दिखाऊंगा hmm. इतना प्रोडक्टिविटी का हीरो hmm. है सो so, तो उसने ऐसा डिजाइन किया hmm. कि आ, आ, कि ये आ, बीच में सर्वेलेंस होगा और hmm. उसके आस गांव जो है आसपास होगा सो so, hmm. अगर कोई नहीं भी देख रहा है hmm. तो गांव वाले को लगेगा कोई देख रहा है हाँ. तो उसके भाई इंजीनियर के भाई ने एक्चुअली वही पेनोप्टिकॉन एक जेल बनाई अच्छा तीन चार ही सोल्जर होंगे जो बीच में है जेल का स्ट्रक्चर मतलब वो से, हाँ। सेंटर में जेलर हैं हाँ। और जो जो प्रिजनर्स हाँ। हैं वो उसके सराउंड हैं सो एंड एंड देव देव बीन फिलोसोफर्स हु टॉक्ट अबाउट इट राइट दैट दैट इवन इफ नो वन इज वाचिंग जस्ट द फैक्ट दैट पीपल नो दे आर बीइंग वॉच्ड विल चेंज देयर बिहेवियर्स एंड यू डोंट दिस नॉट रॉकेट साइंस मतलब यू नो नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट इज नॉट रॉकेट बिकॉज इट वॉज अ गुड थाट वेन इट फर्स्ट इमर्ज जैसे वो बांदावरली सीलिंग है राइट बांदावरली सीलिंग पे बिकॉज मुंबई में एज यू नो सेकेंड गियर के आगे गाड़ी चलती नहीं राइट बट दिस वॉज द फर्स्ट ब्रिज वेर ऑल दीज एक्सपेंसिव कार्स राइट की हो सकता है कि नहीं जो सोच के खरीदा था हाँ तो अब ये सब चालू हो गया तो इसमें एक्सीडेंट शुरू हो गए तो बस एक ही काम करना था कैमरा लगा दिया वहाँ पे और छः महीना वो वहाँ पे नंबर प्लेट का फोटो लेके रेडार का स्क्रीन शॉट लेके भेज दिया चार हजार रुपये फाइन आठ हजार रुपये फाइन कि आप इस स्पीड पे जा रहे थे तो यू विल फाइंड कि उस ब्रिज पे वो उस दूरी में सब लोग अस्सी की स्पीड पे चलते हैं एंड समटाइम्स यू आर इन टैक्सी एंड यू वंडर कि भाई साहब अस्सी की स्पीड लिमिट है तो सर कैमरा पीछे था राइट सो यू नो सो सो जी इन मेनी वेज इज लाइक दैट बिकॉज एवरी वन नोज नाउ कि सरकार देख रही है और सरकार का भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक देखने की एबिलिटी इंप्रूव कर गई है जैसे मुझे याद है जब मैं हिंदुस्तान लेवल में था तो मेरे ज्वाइन करने के आसपास ही ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा था तो जब मैं मतलब मैनेजर बना तो भाई सोचना जरूर गया कि इतना बढ़िया डेटा है तो यूज़ क्यों नहीं देता कोई तो उसके बाद से फिर वो डेटा वेयर हाउसिंग और बिजनेस डिटेलिंग सब चालू हुआ तो सरकार के पास भी ना अब क्या हुआ है कि बिकॉज दे हैव सो मच डेटा दे हैव बिकमिंग मच स्मार्टर इन प्रोसेसिंग दैट तो शुरू में तो इट्स एज गुड एज योर इमेजिनेशन तो किसी ने कुछ किया कुछ किया बोला कि अरे एक ही लोकेशन से सौ सौ एंटिटीज की वो जीएसटी फाइल कर रही हैं तो वहाँ पे आदमी को भेजा समटाइम दे वुड फाइंड की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट का आदमी जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है वही पैसे लेके आ जा रहा है मतलब वो अपने अपनी जेब में डाल रहा है मतलब ट्रेजरी को पैसे नहीं मिले तो दे बिकम इवन स्मार्टर they've started doing very deep dives mm. uh so so over a period of time the government has also become smarter mm. uh in analyzing this data and figuring out ki kon chori kar raha hai samajh gaya and, and this smartness is translating into overall government revenues also going up yeah. as a percentage of GDP. yes yes and it, it it is it is doing that and what we have noticed is that see uh so there there are there are indirect taxes and indirect taxes direct tax mein पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स जीएसटी एक्साइज ऑन फ्यूल एंड ऑल दैट नाउ इफ यू प्लॉट द पार्ट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स राइट तो पर्सनल इनकम टैक्स मतलब 30 साल से 40 साल से ऐसे ऐसे क्योंकि बढ़ रहा है विच इज विच इज कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक थ्योरी बढ़ रहा है मतलब एज एन ऑब्वियस एब्सोल्यूट टर्म्स में एज ए परसेंटेज जीडीपी बढ़ रहा है हां परसेंटेज जीडीपी वो तो बढ़ ही रहा है बट परसेंटेज जीडीपी बढ़ रहा है बट uh you can you know as people become more prosperous mm-hmm. uh as the country becomes more capable mm-hmm. the the power of the state its its ability to execute improves 
सो बट दैट वॉज इम्प्रूविंग एट फाइव बेसिस पॉइंट्स अ ईयर राइट फाइव बेसिस मतलब वन वन परसेंट इज हंड्रेड बेसिस पॉइंट जो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट पॉइंट जीरो फाइव से बढ़ सिंस इन द लास्ट फाइव ईयर्स इट इज बीन राइजिंग एट ट्वेंटी बेसिस पॉइंट फोर टाइम्स बिगर सो सो सम ऑफ इट इज जी एस टी एंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू बिकॉज सी क्या हुआ ना कि जी एस टी का कोड जो होता है लोगों का उसमें पैन नंबर होता है राइट मतलब वो अगर आपने इतनी जी एस टी दी है तो एंड एंड सी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया अर्लियर वॉज एंड परहेप स्टिल इज दैट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज डिपार्टमेंट डोंट टॉक टू इच अदर सो एंड दे डोंट टॉक टू इच अदर बिकॉज हर के स्केलेटन कबर्ड में स्केलेटन हैं तो सो नो वन वॉन्ट्स टू यू नो ओपन दम अप सो सो जी एस टी इन अ वे इज ब्रिंगिंग दम टूगेदर राइट एटलीस्ट ऑन दीज काउंट सो पर्सनल इनकम टैक्स एज पर्सनल जी डी पी इज एक्चुअली गोइंग आउट सो जी एस टी एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी वो जो यू नो फिर कंपेयर टू इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड रिमेंबर दैट एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी कलेक्शन ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज विच एन एब्जॉर्ब इन जी एस टी इज इज higher do not substantially higher come what is the what sort of percentage for the indirect taxes as percentage of gdp uh, indirect taxes to bahut zyada hai to excise duty is okay but uh, i think about 7% 6.9 so, 7.05 is there a goal like ideally matlab nahi koi goal nahi hota to isme because see anal I'll, i'll tell you why because yeah, i was also part of the uh, revenue neutral rate committee which i think the first session we discussed as well uh, and The R N R committee had recommended a fifteen percent average G S T. Mm. The current average G S T is eleven and a half percent. So be- the rates have been brought down, mm. and yet tax to G D P is slightly mm. higher than what. Mm. Uh, so so if it was still at fifteen, mm. so you can imagine जो ये seven है, वो मतलब thirty percent higher, right? So nine point one होता. अगर but probably drop off भी होता है, I think as रेट बढ़ाते हो तो रेट बढ़ाते हो तो वो भी होता है मैंने वही बोल रहा हूँ कि द इम्प्रूवमेंट इन कम्प्लायस हैज बीन क्वाइट सब्सटैशियल एंड इट इज मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल राइट एंड सो इट इज जस्ट मोर एफिशिएंट बिकॉज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस और हाउ दिस वर्क्स इज दैट यू नो इफ यू हैव कोई हाउसिंग सोसाइटी है अब हाउसिंग सोसाइटी में सौ लोग रहते सौ फैमिलीज रहती हैं उसमें दस ही बोलते हैं भाई हम तो मेंटेनेंस देंगे बाकी नंबर बोलेंगे भाई हम तो ना देंगे अगर कर लो क्या करोगे and then the upkeep of that housing society will be bad mm. if 10 becomes 30 mm. then suddenly you know the you have better security guards you have cleaner swimming pools you have yeah. better upkeep of the garden desh ka bhi wahi hal hai so so this is i would say a productivity booster mm. in fact one of the senior finance minister bureaucrats that we just met yesterday uh, he spoke about it uh, pretty well as well that you know, you know when you when you tax more and spend more mm. the higher tax collection is actually and if you don't do it by mm. increasing tax rates just by improving compliance kyunki wo to kisi ke saving mein tha to aap usko tax mein leke la ke aur agar usko productively kharch kar rahe ho it actually helps growth so all the people who said that uh, 2% se gst implementation will improve gdp growth by 2% i think those are very Now, there are too many assumptions here to, right. to make it very scientific, but uh, but it is actually a growth boosting development as well. Got it, got it. All right. So, other big part of you know India's tax is this whole uh, relatively newer initiative, ONDC, Open Network for Digital Commerce. Open Network for Digital Commerce. I think as a e-commerce guy, I should know that. Mm-hmm. I know ONDC reasonably well, but I think I'm also little right. past my e-commerce days. But I think it seems like a pretty phenomenal concept because. in the past in you know, a first growth of digital commerce was in some ways winner take all market mm. you know few large players survived everything everybody else fizzled out because they, they did not have network effects economy of scale fundraising capability and so on at some point you know it become you know weaponized capital jitna se ja raise kar liya wo survive kiya and all the transactions going to them but ondc is trying to democratize bringing the power of that platform all the way to a local kirana store तो थोड़ा इसके बारे में समझाओ कि ओ एन डी सी का लाइक वट इज अ थॉट प्रोसेस अभी कहाँ पर है और इफ इट वर्क वेल तो वट कैन डी फॉर दू थिंक अबाउट इन ई कॉमर्स इन जनरल राइट सो सो देर इज देर इज इट्स इट्स एंड एज यू नो आई मीन हैविंग डेल विद इज बिजनेस दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंज्यूमर इट इज ऑल्सो अबाउट द सप्लायर राइट सो हाउ डू यू आई मीन एज अ सप्लायर हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन दिस प्लेस 
And if you remember some of the earlier debates about whether these are retailing channels mm. or are they marketplaces. Mm. So what uh, these were positioned as is marketplaces. Mm. So in which case uh, is there is there a gate for suppliers to join the mm. marketplace, right? And how uh, how hard it is and how selective that gate is now. Ideally, you would assume mm. that uh, that uh, if there is sufficient competition, so if I as a supplier of say sarees in mm. Bangalore or or in, in Bombay in in Calcutta, and I want to mm. ship to all over the world and not just in India and maybe all over India as well, um, should I wait for X Y Z marketplace company to come to mm. me, or can I just sign up myself? Mm. Right, that's the first one. The second is. Who does this company use for logistics? Do I have a control on that? Um, uh, can I also access finance? So some of these, uh, you know, places, marketplaces, even the one that you were involved with, has now started allying with b- banks and offering credit to suppliers and all that. Now, what ONDC does is uh, it it kind of democratizes the whole whole setup so that. There is no, uh, I would say, and see one of the one of the challenges with with technology is the winner takes all uh, phenomenon, right? That the classic network effect issue, and the the problem is that once see because the innovation is so high that when you are building it up, mm. it 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 is adding so many so much value and it is bringing in so many people that you you don't look at it that way. But once the monopoly is established, when the uh, w- 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 when the system is stabilized, then rent seeking starts to come in. So, should you instead, I'm mean, just like the Samathi thing I said that look, can you have a framework mm. where uh, where you allow for rules of engagement for for suppliers, for logistics companies, mm. for consumers, for financiers, uh, and even other marketplaces mm. which can also become suppliers mm. uh, to to engage on rules which everyone agrees with, and so that. Uh, it's it's even if a monopoly is being created, it is being created on genuine value add mm. instead of just the fact that you happen to be there first. Mm. And so that's the basic principle, I think. Right. right. And just just to frame the you know, problem better, uh, see, we are a country of shopkeepers. Mm. I don't know, but India has something like you know, couple of crore retailers, something like small shops, yeah. you know. And in this, you know, with the advent of these large platforms, mm. a lot of these people were at least feeling that they're being left out. Because next door, you know, 20 minutes of delivery comes to online order. Correct. My shop is there. But uh, I'm losing customers even in my own neighborhood. Because mm-hmm. they online order. Karte hai. So this is what ONDC is trying to do. How do we enable even that guy to participate with the same level of sophistication? In? Absolutely. I'm glad you brought it up. Because in, earlier in our discussion, which I, I didn't repeat, that in, in, this can also be viewed through this prism of is e-commerce necessarily going to destroy traditional retail mm. or at least give some of them an option to mm. participate in this yeah. or grow with this mm. and so uh, so if you see some of the uh, the hyper local uh, firms that are mm. coming up where where they, their objective is to dominate pin codes mm. what you realize is that you know if there is a say if I want a white shirt mm. and in my pin code and I want it fast in my pin code if of the uh, say 50 and I live in Bombay so there are 50 otherwise there will be one <laughs> but you know so of the 50 there are bankers also in Kuwait <laughs> <laughs> I guess so uh, uh, so so there is uh, so there will be uh, a lot of retailers but maybe only two or three would have taken the initiative to sign up with this mm-hmm. and, and uh, so in a way you end up rewarding them so if they want to participate they should be allowed to participate mm-hmm. if someone says that nah, bhai, nah, I'm happy Mm-hmm. Uh, and staying offline that's fine as well mm-hmm. uh, but because the market is moving to in that direction mm-hmm. so can you join it right mm-hmm. And or are you being sort of walled off by mm-hmm. so so at least you get an option and that in a way is a is a much more uh, I would say organic way mm-hmm. to to transform right. uh, India and retail. just to understand let's say uh, your example of Bombay there is a shirt maker or shirt retailer hai, chota sa. Or ONDC will sign up karta hai, assuming ki large platform and some of them have signed up with ONDC. Yeah. So, this inventory automatically will go to large platform. Pe bhi chali 
Yeah. Right. And then if Flipkart is getting, you know, demand from anywhere in the country, this guy just by the virtue of signing up on ONDC and koi gatekeeper nahi. I'm sure sort of yeah. rules honge, as long as you're compliant, you have access to all the demand that's coming through any of the large marketplace channels. Correct. Now, uh, exactly. So it is not just that to oh, uh, four triple zero one three me up to bechna hai, right? I mean, if someone finds that your shirt is mm-hmm. right priced and I can wait two days for it to be delivered, I mean, you know, right. you're available to it. So, so that is the 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 power of this, mm-hmm. right? That that you're now no longer dependent on the 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 sourcing head mm-hmm. or the merchandising head of three or four large platforms in terms of what their ambition is mm. and you allow suppliers to have mm. volition and, right. and and enterprise right so so yeah so uh, because you know I'm, this is the thing that i remember i mean there was a, when we were growing up there was this uh tat sari uh, mm. that used to come from bengal and mm. there was one gentleman I mean, all of our kids used to make fun of that right. he would always be carrying those you know. uh. so he was he was a trader Right, so he would go into remote mm. parts of West Bengal and uh, uh, buy them at a very mm. cheap price, and then come and then all the, mm. you know, our mothers and aunts and whatever would be buying from them. And uh, so, so when I think about e-commerce, I mean, so how is it that the local, uh, you know, Tat Sari manufacturer or uh, uh, you know weaver in Purulia, mm. one of the poorest districts of West Bengal, can access? Or, or or when a consumer sitting in Mumbai can access yes. his or her sadis, right? And so, is it dependent on a Flipkart or an Amazon merchandise merchandising guy to actually land up mm. there, or will that lady's uh, enterprising mm. son say, "Ma, I'll get you onto NDC"? Yeah, and and maybe then she she can get financing if she mm. makes like really beautiful patterns. Yeah, and then expand her business, right? So these are things that would not have been enabled, or these are not possible. Still. Yeah. ONDC, though, on, to be honest, I think has to solve for mm. many issues. Right. Right. So, so far, from what I understand, the biggest thing is is food, mm. uh, which itself is mm. quite a big, big, uh, yeah. big business. Uh, but they haven't hand, uh, handled some of the biggest problems that you had to handle, which is returns. Mm. When you do apparel, there are, yeah. so, so there are specific uh, issues, and and when it comes to say electronics. Mm. I mean, you know, the global sourcing, right. and so there's no no way you can compete mm-hmm. with that. So there are some segments where I think it will have a bigger impact, uh, but uh, but as a system, I think it is a much more scalable and much 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 more democratic way of going right. about change. Yeah, and there are you know, two sides of this coin, right? So on one hand, I think it's very commendable that we are trying to level the playing field for pretty much everyone, kind of creating this democratic access to very yes. sophisticated digital platforms. Yes. Having said that, you know, even in UPI, you know, there is no MDR and even ONDC, you know, I don't know exactly how the take rates, etc. are designed. But one critique of these platforms is that you are, you know, removing that platform commission, which is, which gets reinvested, drives innovation, drives very high caliber talent, right? So, Absolutely. Uske mein, matlab, the folks involved in India's tech sochane deeply ki how to make sure there's enough money on the table for, you know, Innovation to happen. Yeah. So absolutely. So I I think that's that's where I think the uh, the the involvement of the government mm. has been limited even in UPI uh, or say in Samuti. It's like where you design the framework and then you 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 let people mm. the, let the markets figure out the yeah. right price, right? And in some ways, uh, this is how I guess it'll happen to ONDC as well. As of now, I understand that there are some institutional discounts that are being offered, right? So basically, there is some fiscal support mm. which is enabling mm. ONDC transactions to pick up. Because see, you know in the marketplace, it's like, you know, Uber, right? I mean, you have to first, when you're building that network, yeah. where people start getting used to it, you have to pay the customer so that mm. they access it and you have to pay the driver so that they're on the network, right? So so that network creation, I think, will require some capital. But once the market has started functioning and the mm. volumes are all there, I'm sure there will be, mm. you know, fees that will come about. And even, so even the existing marketplaces are registered suppliers on this. They may not be very happy and eager suppliers on mm. this, but uh, they are registered suppliers on this. And uh, it is in the interest of many of the other startups, mm. uh, you know, other e-commerce companies, 
uh, which may have lost out on the marketplace mm-hmm. battle because they're not uh, front runners who actually come in and innovate and then bring down the yeah. the take rates so so yeah so because you know for example in in uh, food delivery right mm. the now you are seeing that uh, uh, you know the the take rates are being mm. jacked up right now that all the refrif has been consolidated basically mm. uh, duopoly ho gaya hai to duopoly ho gaya so then you have a lot of pricing power now uh, the fact that some of these premium schemes mm. even from these duopoly are not taking off mm. means that there is still some competition uh and 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 market expansion is going to be harder but uh if you have a system like this uh it is it's going to be hard to create those kind of duopolies or monopolies um but i would rather let this settle over a period of time than worry about it too early yeah but overall is great that at least you know these kind of efforts are underway they have a place in the larger you know public discourse because you know in the mostly western model you know is really it is genuinely been a take all you know the other guys you know the whole industry can get decimated decimated you know with the amazon the advent of amazon all the books were shut down right china because you know uh, china also uh, and and some of these people i mean some of the people now visit india are also now starting to say, speak of this though of course cash usage in india is pretty big that was how do i pay i mean there are things that you can only do through upi and without aadhar and without uh you know i i cannot have a bank account and therefore i cannot do upi um so in china was these are silos i mean there is a tencent silo there is an alibaba silo there is a jd silo and they don't talk to each other right so so if you if you don't have this uh system which which enables everyone to enter uh, uh there are there are issues so it's not just uh, the us actually even china though it is technologically reached a point where uh, apparently you know it's very hard for someone to travel now mm-hmm. because no one accepts cash mm-hmm. and you don't have wechat and mm-hmm. all those payment options alipay mm-hmm. it's very hard to move around uh india is not yet there but at some point i think we'll have to solve for some mm-hmm. of these issues as well but it is quite phenomenal that we've created this open system and it's also you know this whole this open ecosystem is still that's a max 15 year old and it's still going through its own evolution so yes. now let's look ahead like overall in a much broader macro picture of you know, over next 5 to 10 years you know where do we go like you know wo bolte na ki i have not come this far only to come this far yeah so now that you know we have the momentum pretty much everyone it's widely applauded within india and outside the use cases have been established you know there is scale ab iske upar kya ho sakta hai like you know what's uh, पॉजिटिव रोजी पिक्चर ऑन दिस की अगर इस पर काम करते गए तो पाँच दस साल में और क्या इनेबल हो सकता है कंट्री के बहुत सारी चीज़ें हैं ना जैसे एज यू थिंक अबाउट यू नो दिवन द रिटेलिंग इको सिस्टम राइट आई मीन वी आर स्टिल डीलिंग विथ लॉर्ड ऑफ इनफिशंसी लॉर्ड ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एसिव अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट गोज वेस्ट uh having knowledge of where things are i mean i think so, so on the on the e-commerce side is a lot more that can happen on education mm-hmm. and so uh so the e-shiksha portal mm-hmm. uh, which is trying to be the ondc for for education uh because you know a lot of the tech startups in india while they they uh, you know they raise a lot of money and i think they they build some good solutions as well uh the actual problems of uh providing quality education at scale is something that they have not mm. yet managed to do uh and uh, so you have a lot of people you know going to youtube and you know and they're looking for this but you know can you have a portal where uh there are ratings people mm. are you know actually I mean, there will be gaming of that those ratings also but you know they, you can have uh, uh and uh, similarly on healthcare mm. right so uh, that that uh, you have good quality hospitals good quality diagnostic labs but because the the discovery of those services the discovery of of those experts or specialists and being able to access them doesn't exist so in a whole range of uh, uh services we can we can replicate some of these successes and it is going to be a 10 15 year journey because remember that technology also is changing right so so uh, today if a doctor has to do your 
not your i mean we are not that old yet but but say is a 70 year old you know you have monthly checkups ke was can we increase the dosage of your diabetes or your blood pressure medicine all that and you will have sensors which can uh, you know which can do that right right and and someone was telling me this this story of uh, this uh, yeah actually a client of ours uh, who was saying that his aunt uh, in in boston uh, fell on the street when she was old she's old and her eye watch since the with the accelerometer that it she was falling immediately dialed 911 mm. so emergency services came dialed her son mm. now these are things that are going to completely transform and i was i was reading about you know the while well, there is enough to be worried about the surveillance state in china but look at the good side of the surveillance state in china and the or you know smart cities and you know that there was this very famous use case where or as a case study where this this lady again you know fell and she had some issues and because it was a smart city and and there was an emergency service ambulance that was going what would have taken 35 minutes was done in 12 minutes mm. and her life was saved so so as we think about you know creating solutions to improve quality yeah. of life improving problems at scale there are many many more things that we need to aspire yeah. for and um, i hope and i'm also confident that i think the investment into growth of india stack will continue i don't know if today you know how many people realize that you know what a dramatic you know capability this whole india stack has become because nothing like this exists anywhere in the world ya to sarkar kaam karti hai but then the government bureaucracy and how is get funded you know those should come up or private companies own that infrastructure and they look for the rent seeking and how do i maximize yes. you know where you know google and you know facebook are today but this one is great for the country no one really owns it is governed by these non profit entities like npci and sahmati with some kind of indirect at least oversight and guidance from the government yes. and active participation of you know private players for the collective good i think is incredible you know it's a is all set to play a big role in the growth of the country i think and absolutely and and one uh, last comment there it actually does not even need that investment mm. it just needs intent right yeah yeah right so we are seeing that mm. if you have the right intent yeah. you just have to give the framework so yeah. if your government doesn't cost a dollar right i mean genius of this whole thing is you know you have directly tapped new market forces because markets are in the end i mean they are very powerful last yes. 200 years of development yeah. is driven by the power of market it's just yeah. how do you set the game and just let it you know yeah. play out and you know, it can be incredible powerful yes so super helpful nilkan thanks for you know walking oh, us through what india stack is i, I think uh, all the listeners podcast i am will learn a lot and hopefully be more inspired to just learn more about you know what's happening in india stack you know i have this whole report from international monetary fund you know this 50 page report on digital public infrastructure ecosystem so we come a long way where the international organizations are also studying explaining you know what india stack it is why it's important yeah, and 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 i wish that your 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 uh, audience uh, starts to innovate because you mm-hmm. know this is this is all collective ideas and and uh, it's all in the benefit of the country so you know so there are opportunities that come up in fact there are challenges that come up mm-hmm. right so uh, the the biggest market cap companies some of the biggest market cap fintech company in the world were solving the basic problems of payment mm-hmm. was payment we india mein paise nahi banenge right because wo to sarkar ne solve kar diya aapke liye ya dpi ne solve kar diya aapke liye so you have to be even more innovative right. so uh, uh, so so yeah so i think uh, uh, this makes it more challenging but it also is very enabling because this just like you know the layering and the stack thing we discussed ye hai right ab iske upar aap aur innovate kar sakte hain we'll watch the development of india stack with a lot of interest thanks very much At Sparks, we aim to bring to you stories of exponential impact. We share in-depth analysis of what goes behind success stories. If you find our conversations interesting, you can join us by subscribing to our YouTube channel. You can also listen to Sparks on Spotify, Apple Podcast, or any other audio platform of your choice. If you have any suggestions on who we should invite or what topics we need to cover, just let us know in the comments. We are always listening, looking for ways to improve, and keep getting better as we go along.